আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ কিচেনে পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি একটি তরকারির রেসিপি দেখাবো জুকিনি দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল আমাদের বাংলাদেশে যে ঢুন্ডুলটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে জুকিনি এখানে আমি দুটো জুকিনিকে খোসা ছাড়িয়ে এভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি চার টুকরো ইলিশ মাছ নিয়েছি পরিমাণ মতন তেল পরিমাণ মতন লবণ পেঁয়াজ কুচি দুটো কাঁচা মরিচকে মাঝখানে এভাবে ভাগ করে নিয়েছি এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ রসুনের পেস্ট আধা চা চামচ করে জিরা এবং মরিচের গুঁড়া আমি নিয়েছি এখন আমি জুকিনি দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল রান্না করব ফ্রাই প্যান গরম হওয়ার পরে আমি এখানে পরিমাণ মতন তেল দিব ঝোলে খুব একটা তেলের প্রয়োজন হয় না আমরা যে ঝোল টাইপের তরকারি রান্না করি খুব অল্প একটি তেল তৈরি হয়ে যায় এখন আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব আমি সব সময় চেষ্টা করি অল্প তেল দিয়ে রান্না করার জন্য অল্প একটু রং চলে আসতে আমি এটাতে পানি দিয়ে দিই পেঁয়াজ বেশি ভেজে ফেললে অনেক সময় তরকারির রংটা একটু ডার্ক হয়ে যায় আমার পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়ে এসেছে এখন আমি রসুনের পেস্ট এবং সামান্য একটু পানি দিব মশলাটা কষানোর জন্য হলুদ মরিচের গুঁড়া জিরার গুঁড়া গুঁড়া মশলা এবং চুনের পেস্ট দিয়ে মশলাটাকে কষাতে হবে পরিমাণ মতন লবণ আমার মশলাটা মোটামুটি কষন হয়ে গিয়েছে এখন আমি জুটিনি মশলার উপরে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি কাঁচা মরিচ দেব চার টুকরো মাছ আমি দিয়ে দেবো আমি মাছগুলোকে ভাজবো না কাঁচা অবস্থায় দিয়ে দেবো পানি দেব বেশ খানিকটা পানি দিতে হবে আমি এখানে প্রায় দেড় মগ পানি দিয়েছি এখন ঢেকে দিব আমার জুকিনি দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল হতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে তো আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করব মাঝে মাঝে একটু করে নাড়িয়ে দিতে হবে এবং সব শেষে যে কাজটি করতে হবে জুকিনি দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোলে তরকারিটা যখন হয়ে আসবে তখন আমি একটু লবণটা টেস্ট করব তো আমরা এখন অপেক্ষা করব না হওয়া পর্যন্ত আমার তরকারি মোটামুটি হয়ে গিয়েছে আমি আরও কিছুক্ষণ চুলায় রাখবো এর মধ্যে আমি লবণ দেখেছি আমার লবণের পরিমাণটা ঠিক আছে আমার জুকিনি দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল তরকারি হয়ে গিয়েছে এখন আমি পরিবেশন করব তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার জুকিনি দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল তো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ